Red TV продолжает вспоминать прошедший сезон через призму игры каждого из волейболистов. Вместе с вами мы уже освежили в памяти, как сложился минувший сезон для шестерых зенитовцев. Сегодня на очереди номер 9. Опытнейший связующий, который пополнил состав казанцев аккурат к началу сезона. Олимпийский чемпион Никола Горбич. Появление Николы в Казани носило роль экстренного в связи с тяжелой травмой поляка Лукаша Жигадла. Серб прилетел в Казань меньше, чем за неделю до первых официальных матчей сезона. Я не думал дважды, когда поступило предложение. «Зенит» — это топ-клуб с отличными игроками. Единственное, из-за чего я немного сомневался, — это моя семья, потому что мой старший сын пошел в школу и не мог поехать со мной сейчас. К сожалению, первый блин для Николы вышел комом. «Зенит» уступил Белогорью в матче за Суперкубок, а также проиграл в гостевом поединке итальянской Мачерати. Но с каждым следующим матчем казанцы чувствовали себя на площадке все увереннее и увереннее. К таким, как можно сказать, матерым, опытным людям привыкать долго не приходится. Обычно с полуслова находишь общий язык. В принципе, это и произошло. Поверьте, нам надо всего лишь немного времени для того, чтобы мы сыгрались, привыкли к манере игры друг друга. Но я уверен, это не займет 2-3 месяца, ведь все игроки «Зенита» профессионалы. Повторюсь, еще немного времени, и мы начнем играть сильнее и лучше с каждым новым днем. И Никола оказался прав. С октября по январь «Зенитовцы» выдали шикарную победную серию из 16 матчей подряд, где именно опытный серб дирижировал игрой «Зенита» в атаке. В домашнем матче Лиги Чемпионов против австрийской пассажильницы опытнейший связующий впервые вышел в роли капитана команды и набрал в той встрече 5 очков. Спустя месяц Никола набирает 6 очков в домашней встрече против Шахтера, из которых аж 5 Горбич заработал на блоке. Несмотря на то, что олимпийскому чемпиону Сиднея в минувшем сезоне исполнилось 40 лет, Никола набирал очки практически в каждой встрече. По очкам же набранным на блоке Горбич стал четвертым в составе Зенит. Ну а шикарные скидки в исполнении «Серба» не раз приводили в восторг любителей волейбола. Появление Николы в Казани стало полезным и для каждого из игроков в отдельности. Все-таки такой опытнейший партнер всегда поможет советам. Не зря ведь последние несколько сезонов сборной Сербии Горбич, по сути, выполнял роль играющего тренера. В конце января Никола принял участие в матче всех звезд чемпионата России, после чего вместе с «Зенитом» отправился в Италию на матч Лиги чемпионов против итальянской Пьяченцы, который Горбич отыграл 4 сезона. Ту встречу казанцы выиграли 3-0, а девятый номер «Зенита» набрал 5 очков. Опытный связующий провел очень хороший и ровный сезон, концовка которого стала золотой для всей команды. Лишь в первом матче финала 6 против «Губернии» Серб был не столь убедителен, после чего не оставил соперникам ни шанса на победу, завоевав титул чемпиона России, которого не хватало в копилке легендарного связующего. А, это очень очень тяжело, очень тяжело сказать. Это я чувствую. Может быть, что я не знаю, что. Может быть, только завтра, что будет знать, какой, как чувствую. Я был очень злый, потому что проиграли куб, суперкубку, проиграли кубку, проиграли Лигу чемпионов всех. И здесь приехали без Макса и без Волка. И уже было, но, но, но выиграть на концу, я думаю, что это, я не могу и что объяснить. Как вы заметили, в начале сезона Никола давал интервью исключительно на английском языке, но ближе к экватору вспомнил и русский язык, который давно-давно изучал в школе. Я вижу себя в роли тренера, но я понимаю, одно дело думать о чем-то и другое делать. Это идея, которую я хочу воплотить в жизнь. И он воплотил свою мечту в жизнь. В мае стало известно, что легендарный связующий в предстоящем сезоне возглавит итальянскую Перуджу. ЗТВ вместе с болельщиками благодарит Николу за проявленный профессионализм и успешный сезон в составе «Зенита», а также желает успехов на тренерском поприще.